。李水在老家是不是干了什么坏事儿，说他出来了就不敢回去啊？要么你们都十年了，他怎么从来就没带你回去过？你看，康康也快八岁了啊，我就没有见过雨水家的一个亲戚。哎呀，小程说的也有道理。你说一个大男人。为什么就不让自己的孩子跟自己姓，非要跟老婆姓了呢？他们怀疑我，你也怀疑我。我们结婚十年了，现在有这么可爱的儿子，那十年来我是你们家唯一的男人，连你妈都说我是你们家的顶梁柱。可是现在倒好，康小成回来了，又闹房子又闹家产的，于是你们就怀疑我，怀疑我行了，你们去调查吧，去到我老家调查吧，去吧。反正我是不去，我觉得这是侮辱我。明天我就把这个房子、这个院子还给康小成。我说过我不相信你了吗？我这不也在想办法，尽量摆布好这些事情。你怎么还冲我发火啊？我冲我自己发火，我冲我自己发火还不行吗？好了，你让我冷静冷静，我出去转转。兄弟、啊，是我，高秋生。秋生，哈，行啊，兄弟，你还想着我呢。对不起，我得需要你帮个忙。我能帮你什么忙？我遇到麻烦了。我岳母和小舅子准备核实我过去的情况。当时的情况，你是知道。我是听你的话才去找那个人，没想到发生了意外。这时我十年没有回家了，是这样。过几天我准备带着老婆和小舅子去玉峰县你的老家，你必须帮我。好吧，你说我这边需要准备什么？我要装在你的父母条件。你要找几个人装着你的亲戚接待我们，然后证明你家的房子早就卖了。分居啊？不是，昨天晚上我回来太晚了，后半夜了，我这推门也推不开，我怕吵醒你。你今天不是还上班吗？我就在这睡了一宿。你傻不傻？你干嘛不叫门啊？我就等着你叫门呢。我是赌气才反锁的门，没想到等着等着就睡着了。康亮，对不起啊。昨天晚上是我犯浑，我我不应该啊！啊，昨天晚上我去火车站买了四张后天回老家的火车票。这两天呢，你跟厂里请个假，准备准备。啊。
over now. Yeah, 再商量你过不过来的事情好吗你决定回老家了是啊那你带小陈干嘛呀哎我没有没有你不是怀疑你姐夫老家有金山银山吗带上小陈让小陈亲眼看看心里好有个数吗哎可是不你甩这闲话是
知道我们家这么做，你心里委屈。我不能让你这样带着委屈回去祭拜爸妈，那样的话，他们在九泉之下也不会安生。我还有一件事情要告诉你们，我要把水站盘出去。哎，不是我多嘴啊，这水站要是卖不出去呢，或者说卖不出那么高的价呢？你放心，肯定能卖出去。假如价低，差多少我们就带多少。我可以立字去，咱们到公证处去公证啊。这水站没了，那你干什么？那他只能再找别的工作呗。妈，你放心啊，我有办法。啊，那你们先商量，我到水站去。啊，有办法。在找到他母亲宋新红的线索之前，绝不能让他卖掉水站。没有水站，我就没有理由留在他的身边。一定还要想办法阻止他卖水站。不好意思啊，本来说你能在这住一两个月的，没想到家里发生这么多事情。明天呢，雨水就张罗着卖水站的事儿。要是顺利的话，下个星期就能办利索。我抓紧找工作，然后呢，我就搬走。我明白。对不起啊。啊，康兰姐，嗯，于大哥对你可真好，为了你，他什么都舍得。对了，我听葛师傅说，他当初为了救你，差点连命都没了，是吗？啊，是。那场大火，就是我们俩的媒人。十年前，我还是我们车间流水线上的操作工。有一天，车间突然就着起了火，后来经查明，是因为电线短路，引燃了鞋料。当时。火一下子窜满了整个车间，我们车间六七十个姐妹，像疯了一样的往外跑，人挤人，人残忍。关键时刻，于大哥从天而降，是吗？对。他那时候是我们厂里的临时工，因为当时火着得太突然，消防队没有赶到。他听说里边还有人，就第一个冲进了火里。随后，我们厂长还有车间主任都跟进来。当他找到我们的时候，我们已经被大火和浓烟给熏晕了。幸亏他带着一桶水进来，把水淋在了我们头上和身上，我们才能缓过点劲儿。之后，他就抱起我，往外冲。等出来的时候，我才发现。他的胳膊和后背上还在着着火，因为我的身上淋了水，又躺在他的怀里，所以我一点事儿都没有。而他肩膀和后背，他现在还流了好多的伤疤。所以你一下子就爱上了他。他在送我医院抢救的时候。我当时在心里就告诉自己，不管他烧成什么样，我都要嫁给他。行了，差不多了，我去洗洗。好。他只是你的好男人，我不知道你的好男人到底能隐藏多久。只要我找到宋新红，我就撕下你好男人的面具。来，姐夫，来，我真的不能喝。那你上午说的买房方案，咱们就打住啊。
我为什么跑过来请你喝酒啊？因为我被你感动一下。这是打我从外地回来，你第一次办出这爷们事儿，就送这个。这酒你喝不喝吧？别看我姐，你喝不喝？我让他喝。来，我也喝。行，我给你倒。啊，嗯，我得给我爸妈打个电话，你们先吃吧。啊，行，嗯，来，姐。你救过我姐一命，但是除了这一条，你还给过我姐什么幸福？哎呀，有这一条就够了。姐，你别插嘴。姐夫，你没给过我姐什么幸福。当然了，我不知道你们有了康乒乓，对你来说算不算是给我姐的幸福？当然算了，我们有了康乒乓，那是我们最大的幸福。最大的幸福。也可能是最大的悲剧。你说你哪天要是把我姐甩了，我们家是赔了夫人又折兵，还多了个拖油瓶。小陈，当然，呃，这次你能答应把水站卖了，算是向我姐表达一份诚意。就为了这个，我同意你的买房方案。来，咱们走一个。你别担心我，挺好的，放心吧，姐。你姐上午跟我说，你同意我说的办法，我就立了个字据。来，你看一下。我都说不立了，你打我脸呢？怎么还你这是？姐夫都写好了，你是干嘛呢？输下呗。高秋生，你是不见棺材不落泪。我看你能笑到什么时候？还能隐瞒多久？呃，李老板，这房子呢近八十平，这门口呢好停车，卸水也方便。嗯。一个月的房租呢是两千五。我们已经预交了近两年的，既便宜又划算请坐，李老板。坐坐坐。李老板，咱简单的说，我只能给给你开十四万的价格。这太少了，你这一砍，砍了三分之一。现在这生意也不好做
就这个烂摊子你们都没弄好，你们到了我这儿，不不也是一样吗？你说呢？那你们先聊一会儿，那先聊一会儿啊。啊啊，喝水。于大哥，你说了大半天的话，先喝杯水。来来来。行不行啊？给个通话话呀，李老板。哎，李老板，咱们再聊聊，再聊聊，你去坐。不舍得走是吧？你们对我都这么好，我当然有些留恋了。不过不走也得走。这站不是马上要卖给别人了吗？等会儿，你跟雨水够随便的啊？什么意思？他刚才要打手机，你随手就给抢过去了。要是不知情的人看见，还以为你们俩是小两口呢。我不是说了吗？手机正充电呢，为什么放在座机不打呀？人家想打手机怎么了？你要是这样质问我，我还真没有办法可解释了。我更没有觉得我有多随便。我和于大哥是老乡，这些天他和康兰姐又在方方面面照顾我，我觉得就像亲哥哥、亲姐姐在身边似的。哟，你还认上亲戚了？你真把这当自己家呀？没办法，我是独生女，从小就希望有哥哥姐姐在身边。我没把他们当外人，包括你跟小程。如果你们嫌我讨厌，那就算我自作多情了。躲开！躲开！西红吗？我不是。啊啊，对不起，我打错了。喂，请问你找谁？喂，你是宋西红吗？你打错了，对不起。打错了。
喂，你好，你是宋新红吗？什么宋新红？打错了。喂。喂，是宋新红吗？错了，打错了。喂，喂喂，你好，你你是宋新红吗？不是，你打错了。钱一条啊，八块，八块啊！哎，哟，你也跑出来了，嘿嘿，这怎么回事啊？我上哪儿都躲不开你啊！我出来逛街还能遇见你啊！我以为你只穿名牌呢，你还买地摊上的东西啊？嘿，我怎么就不能买了呀？我又不是款姐，也不是被人包养的二奶。老板，给我便宜点，买两条啊！你看我。我这网上帖子一撒，地球人就都知道了。等着吧，明天买家就乌泱乌泱的奔你这儿来了。哎，说不定啊，你老家的人也能过来接手水站呢。买涨不买落，到时候涨到三十万，咱们都省心了。姐姐，姐夫，这帖子上留的是你们的电话，你们这两天接电话的时候就注意听着点啊。行，但愿你们这个方法能够灵验。那行，那我先回家了啊！咱们在家等着听这事儿呢。我回去跟老太太说一声啊。走，我们走了。桑叶，给你留着饭呢。啊，我在外面凑合吃了一口。怎么着啊你？找到工作没啊？是不是想继续把这当福利院啊？下午去房地产公司找到了一家工作，是做售楼接待员。是哪家公司啊？就是这个，恭喜你啊，终于可以搬家了。他们叫我星期四去面试，今天才星期一啊，你又可以在这儿耗上三天了。我今天去干什么了？你心里应该最清楚吧？我是诚心在这耗吗？我怎么清楚啊？我又没跟你一整天。我把话可说清楚了啊！今天咱们俩在街上可是巧遇啊，你可别瞎琢磨我。你们俩这是又怎么了？姐，我早上出去逛街，在街上碰见他，他就怀疑我跟踪他。我什么时候说你跟踪了？我说过一个字儿吗？难道说你真的是在跟踪我？你想调查我什么？调查你什么呀？我们家妙妙今天就是想去买衣服。他早就想买一条大裤衩子穿了，怎么了？行，那我就不多说什么了。我明天接着去找工作，如果有当场录用我的，我马上就走。哎，妙妙，你干嘛老跟他较劲儿啊？你少说两句不行。我看着他我就别扭。姐
，要不你跟我们一块回家吧？你跟阿姨也说一下这卖水站的情况，省得我跟小陈再费口舌了。那行，你们等我一会儿，我进去看看。这个妙妙吧，她是为买房子的事情着急，跟谁都没好气儿。她说的话你别往心里去啊，而且她也没跟踪你，你千万别多心。那个这样，我再给你拿一百块钱，你这几天在外边吃饭用。嗯，那我就不客气了。嗯、呃，康兰姐，等我找到工作以后，我马上还你。还什么呀？我们实在是没能力了，要不然的话，应该多帮帮你。康兰姐，没钱吃苦我都能受着，我又不是千金小姐，可别人不能轻视我。是不是跟踪我就不提了？可你知道他上午对我说什么了吗？他又跟你甩什么闲话了？他说我对于大哥太随便，像是两口子。我就查他的一举一动。早晚要被我抓住狐狸尾巴，姐姐，我把你从水站叫过来，就是为了跟你说这个事儿。因为你心善，为人又宽容，又百分之二百的相信姐夫，你就不会往那想。可我是看见了呀，我这眼睛雪亮亮的呀。不就是上午拿不拿手机打电话的事儿吗？桑叶已经跟我解释清楚了。嘿，他可真有心眼儿，提前跟你打预防针，让你先入为主，听不进去我说的话。你就让妙妙把她想法都说出来吧。哎呀妈，没有的事儿。哎，你让她说，让她说，让她说。我们家妙妙在观察男女私情方面的事儿，观察能力特别强。前两天在水站说他卖房的事儿，桑叶就特别伤心，一连问了好几句。当时我冲人家老葛发火，姐姐，其实我明白，人家葛师傅吧是一点坏心眼都没有。当时我那些话就故意甩给桑叶听的。他就是上心也没什么呀，也许他是好奇呢。哎呦，姐姐你就傻吧！要光那么一件事，我就不替你着急了。你看我这断断续续去水站得有三天了吧？我就发现啊，这桑叶看姐夫的眼神就不对。他那那那是什么眼神？他总偷偷的盯着姐夫看。你们一会儿忙着卖房，一会儿又忙着卖水站，就没观察他。姐姐，我可是一直替你观察着他的啊。你看，我这有证据。桑叶这几天看了姐夫几次，我就记录了几次。这几天有四十八次。阿姨，我每次观察他，他只要发现了，就特别做贼心虚的躲避我的眼神。他看雨水又能说明什么问题呢？他那眼神里有情苗，什什什么苗？情苗，爱情的火苗。葛师傅，忙着做饭呢。葛师傅，现在于大哥不当老板了，出钱给小舅子买套房子，应该没问题吧？买房，哪来的钱呢、啊？当初把这个水站盘下来，他兜里就没钱了。那他们现在住的房子是谁的呀？那是人家康兰他爸在世的时候厂里分的。啊、哦。那于大哥的妈妈在什么地方呀？走了。你是说那个桑叶看上我们家雨水了？哎呀，没影的事儿。那桑叶呢？从家里跑出来，就是想能够赶紧挣钱，多挣钱，给他妈妈治病、做手术。那就退一万步说，他是为了钱要傍大款儿，那他也不会找雨水啊。而且桑叶跟我说过，他来临海市之前呢，就有一个大款看上他了，他接受不了，觉得特别受侮辱。这是他自己说的吧？你们都没有办法核实吧？哎，这桑叶要是和雨水有不地道的关系，那应该往前找找啊！哎呀，还真是，这些天各种事儿掺和到一块儿，一打岔把他给忘了。那桑叶在水站住了能有一个星期了吧？你你你说那个往前找找是什么意思啊？妈，你听我跟你分析啊，这雨水跟桑叶都是湖北人
，也许呢，他们俩以前就认识，或者说他们就是一对儿。现在桑叶追到这儿来了，雨水拿车祸当幌子，安排桑叶住在水站。那车祸是怎么回事？咱们谁都没看见吧？都是听他们两个说的吧？完事儿后，雨水又死活不愿意归交通队处理。雨水不可能做出这种事情。我跟他都十年了，他要真的有什么私情，那我能感觉不到吗？不可能。哎呀，行了，咱们大家就别再生事了，行不行？雨水为了咱们家，能肯把水站给卖了，那这不是一般人能做得到的。那再说了，水站卖了，桑叶是不得走啊？那要按照小程你的分析的话，他干嘛要把水站卖了呀？留着偷情用好了。哎呦，快进！姐，我就是分析分析，你急什么呀？哎，宝，兰兰，你回去真得敲打敲打那雨水啊，别让那个什么火什么苗把它给烧了。哎，行了，妈，别说这事儿了，不可能。我的底线是十八万，十八万我就出手，剩下的七万块钱我们想办法凑。咱们家现在还有多少钱？哎，我问你呢，咱们家现在还有多少钱？一共能凑一万吧。还有六万块钱，我想办法去弄三万。还剩三万，还是我去厂里找姐妹们借吧。我以前也帮过他们，应该没问题。你去哪儿借呀？你不是说我们又能借钱的好朋友吗？江老板啊，有几个老客户跟他关系特别好，我去找他们，把咱们家的男主啊一五一十跟他说清楚。要实在不行的话，我就给江老板打电话，向他求情。反正你放心，那三万块钱我想办法去弄。你有什么事可别瞒着我。你，你是不是心情不好啊？没有。你刚才回家，妈妈为房子的事儿是不是给你急了？嗯？没有，我就是累了。你说真话。我相信你。请问你要办理什么业务？呃，我麻烦你把这卡里的钱全取出来清户。嗯，好的，请您稍等。一共是三万一千块钱，请您清点一下。哎，好。啊，谢谢啊。没事，请您慢走。
小陈让我通知你们，让你们马上做好准备，他马上就有人过来看水站了。这人啊叫老田，常去小陈上班的影楼拍照，跟小陈啊也算是挺熟的。这人啊是个铁杆彩民，上周买那福利彩票居然中了四十几万，突然一下就爆发了。他正想着投资啊，做点什么小买卖。那小陈跟他说咱们的价了吗？说了呀，小陈还往高处报呢，说二十四万。这老田一听啊，就说先过来考察考察。他没一口回绝吧？还没有，兄弟，有戏！就是他往下刨个三四万，咱也合适啊。<笑>哎，他他什么时候过来？他马上过来。哎，那咱们收拾收拾，收拾收拾收拾。哎，来来来来，天哥，到了啊！姐夫，姐夫，哎，姐夫，这个是田老板，这是我姐夫雨水。哎哎,哎，你好，你好，田老板，你好。你好听说水站干不下去了。要卖啊？啊不，主要是急等着用钱、啊。是啊，我们没有您的福气，一到用钱买房啊，就得拆东墙补西墙的。我跟你讲，我这个不光有福气，我这个人还记得，我这个人德行好，老天爷总是照顾我，从天上给我掉馅饼。<笑>对呀、啊，所以啊，您接手这个水站以后，老天爷还继续给你当保镖。我敢保证啊。用不了三年，你能把这纯净水卖到联合国去？哎呀呀，去你的，去你的，我也不标，<笑>这不说不笑不热闹吗？说正事，田老板，你看小程给你报的价如何？呀，咱先别谈价格，我先看看水价，好吧？好，行，来来来，咱里边讲里边讲。这田老板要看看咱们水站。田老板，这是宿舍。哎，田哥，这间屋子啊，以后你可以开辟成自己的办公室，别像我姐夫似的，也没个老板样。你大不了就租个房子给送水工们住呗。去你的吧！呃，怎么还得租个房子？怎么你你们这还有女的送水工啊？不，这是一个朋友，借住这地儿。哎，田老板，咱们外面坐着聊好不好？来，来，外边，请你，来，请。还赖着不走啊！不行，立刻行动，必须破坏他们市场。这价是一口价，十八万，再多一分钱都不要跟我说，好吧？我回去啊，跟老婆再商量商量，你们呢，再合计合计，好吧？哎，田老板，我，这是我的名片，哎，想好了，我打电话。呃，那平哥，我送送你，来。啊，我也送送。哎，姐。哎，姐，回来了啊！正好，来，你坐下，我跟你说。怎么样？那个老田啊。来看咱们水站了，他觉得还行，但是呢，他只能给到十八万，你觉得这价行吗？还是提不上价去，要是再能多给个一两万就好了。姐，咱们不能关上门尽享自己的美事儿。你说这水站卖多少钱，得听市场的，对吧？这几天前后来了四五家买主，就这老田给的价最高，咱们不能轻易把别人回绝了，差不多就行了呗。哎，姐夫，你什么意思？啊？看来只能是这个价了，要不然咱们再找两家谈谈。你这再找，连这十八万都保不住了，谁也不是傻子。就是啊，姐，现在全球经济危机，谁都是捂着钱袋子看形势的发展，这也就是赶上老田中了大奖，烧包烧的难受，不然十八万都不给。就这么定了，十八万，卖给他。行了，康兰，别犹豫了，卖吧。行，卖吧。姐，你同意了？那我赶紧去老田家。那就告诉他，一次性付清。明天让他一手交钱，一手交水债
，别再出什么乱子。你就放心吧。去买点药，你怎么了？哪儿不舒服、啊？这个胃疼，嗯，有点不舒服。没事，你们先吃饭吧。你就是在这儿待着，水土不服，赶紧回你的湖北老家。你在这儿待长时间了，小心你那胃疼啊，变成胃癌，那可是不治之症。妙妙，胡说什么呢？我想问一下，你们这儿有没有就是能验身的那种手机？有啊。男生变女生，女生变男生，老人变小孩，想变什么声音都可以。行，包起来就好的。老板吗？听说你要把热风水站给十八万块钱，你上当了，别的买家最高只给到十万，你真是个冤大头。你不用知道我是谁三万块钱我借来了，你还真借着钱了？谁借给你的？咱们得好好谢谢人家。最后没办法了，我就给江老板打电话，把咱的难处啊说给他听了。那江老板知道你要把水站卖掉，没有不高兴吧？没说什么。然后呢，他就给在咱们这开饭店的一个侯老板打电话，让他猜对了三万块钱给我。过几天呢，江老板再把三万块钱啊还给侯老板。那这绕了一圈，最后还是江老板借给的咱们钱。是啊，江老板对咱们真好。咱们是不是应该买份礼物给人寄回去啊？啊，不用了，我跟他说了，这钱呢，一年之内啊还给他，最后给他一千块钱的利息。知道，你还是不想卖水站，心里烦。我才不烦呢，大踏步的后退，就是为了大踏步的前进。啊，明天呢，你
见了商演，你再劝劝他。不是有一家房地产公司啊，同意他去面试吗？你就跟他说，啊，这薪水别那么高，差不多就行了嘛。咱们这水站一单要是对个老田的话，那三天之内咱们都得搬出去，他还得找地儿住啊。你笑什么？我不相信你会骗我。你干嘛那么严肃的看着我？我说我不相信你会骗我。你还是不相信我？哎呀，不是，是妙妙总是甩闲话，我怕你听了多心。他说闲话不是给桑叶听的，我有什么可多心的？这女孩子喜欢挑刺儿，他们俩天生反向。你呀、啊，可真够笨的！哎呀，就你这脑子，怎么可能会想出那些花里胡哨的事儿呢？不过话说到这儿了，我就把实话告诉你吧。嗯。那个，妙妙甩那些闲话呢，一多半是给你听的。给我听的。我说了，你可别生气啊。妙妙在家里给我妈和小程分析，说你和桑叶啊，在老家的时候很可能是一对。康兰，我这一辈子什么过错都可能犯，唯独对你的感情不能沾上半点脏东西。以前没有，以后也不会有。我相信，可是你别怪我小心眼啊！前两天妙妙这么分析，弄得我的心里头确实挺烦的。后来我就琢磨，你说就算你们两个在老家的时候认识，可是你来临海都十年了，那时候桑叶多大？十八九。再说了，你们两家离得还得好几百公里呢，怎么可能呢？你又对我这么好，你知道吗？女人是最敏感的。如果你一旦变心的话，我马上就能感觉出来。康兰，我要是在感情上背叛了你，那我真是……真就是没有人味的东西了。说什么呢？哎，哎，老田呢？他怎么没来？你跟老田见过面了吗？没有，我连电话都没通过。我这不是一直等着他，跟他一起去办理过户手续吗？还过什么户啊？他翻车变卦了。这人办事怎么没准谱呢？还不定谁没准谱呢。刚才我去找老田，人家连面都不见。小陈给他打电话，他说小陈是个大骗子，拿他当傻子忽悠。他说人家说了，这水债最多就值十万。小陈不管怎么打电话求他面谈，就是不行，人家死活就是不买这水债了。十万哪有这个价啊？这最低的十六万五啊！说实话，你到底想不想卖水站？我想卖啊！我怎么觉得这个事儿像个圈套呢？肯定有人在搞鬼。小强、妙妙，你们来了。怎么了？有人使坏，说这水站最多就值十万，人家老田不买了。这谁在使坏呀、啊？怎么能这样呢？我知道你不想卖水站。你不会是这边给我报个热火罐，那边要给老田泄露底牌，导致现在的结果啊？不是你不想卖水站，而是人家不买了，对不对？哎，我从昨天跟他见过面，我就根本就没跟他联系过，我怎么能干这种事儿呢？那到底是怎么回事啊？小程，你怎么能这么想你姐夫呢？你看看这东西都收拾好了，昨天你姐夫好说歹说把三万块钱都给借来了，要是不想卖，我们折腾着好玩啊。你怎么就敢肯定是你姐夫给老田泄的密呢？也许他和别的客户串通好了呢
，你别管是谁泄的密码，反正就这德行了。出去找工作去了，我敢肯定，就是他泄的底儿。你总是看人家不顺眼，人家跟这事没关系，除了他还能有谁？我要是说错了，你们把我眼珠子挖下来。哎，小张，咱们再去找老田谈一谈。还找他有什么用啊？他凭什么给你面子？那到底怎么回事？那死也死个明白啊！就是九万，一点商量的余地都没有。哎呀，行了，行了，行了，行了，这事先放一边吧。哎，田哥，是谁给你透露的底价？你告诉我。你叫我告诉你，这是商业秘密，我不能告诉你。哎，田老板，给你打电话那个人是男的，是女的？我实话告诉你吧，是个男的，说话的声音还挺粗。那个事情是这样的。昨天下午，好像是五点多钟，一个男的打通了我们的电话。我跟你说，我兄弟都不是人，我真的还不认识这个人。哎，他手机号码你还有吗？有啊。哎，我给你找啊。哎，这个，你看看这个是不是桑叶的电话号码？不是，三叶电话号码是湖北老家的，这是咱们林海的电话。我要不查出来是谁干的，算我康小成白活二十多年。的事儿多了，据说太平洋下边住着大批火星人，据说联合国下人秘书长请我去当，你们信吗？都什么时候了，你说这些乱七八糟的有什么用啊？咱们花钱找网络公关公司，给他来一个绝地大反击，实在不行雇二十个水军，怪谁听我淹死他！你说的这些都是废话，是有人要害我。姐、啊，你刚反过味儿来呀、啊？就是有人要害我们！哎，咱报警！没报，报警没用。哎，怎么没用啊？一而再，再而三的，就得查清楚了。报警！哎，别报警啊！那这种事，你警察也没法立案呢。这网上骂人、拍板砖的事儿，就是去了。姐夫，你怎么这么怕跟警察打交道啊？能不能立案是他们的事儿，咱们得先有个态度吧。不，我不是害怕，那这种事越描越黑，本来没有多少人知道，那警察一来啊，那闹得沸沸扬扬的，那咱们这水站就更不好卖了。小程，还是听你姐夫的吧，先别报警，咱们再琢磨琢磨。是，我抓紧时间再找几个买家，哪怕是价钱低一点，我也尽快的把咱们水站给卖出去。啊，你们俩也别着急，我保证把买房的钱给凑齐了。
庙吧，他总是疑心是桑叶干的。可是桑叶为什么要拦着咱们卖水站呢？庙庙看不上桑叶。来来来，这个同意桑叶面试那家公司叫什么名字？哦，好像是叫什么维嘉房地产。怎么了？啊，没什么。我是想啊，他这公司啊，他这公司，他这个单位来尽快给落实了。落实之后啊，他搬进这公那个宿舍去住去。你否则的话，让小程和妙妙啊，总是疑神疑鬼的。行，走吧。那我走了。慢点骑啊。哎。张叶，于大哥，你怎么过来了？我正好路过这儿，过来看一看。啊，水站最近乱糟糟的，也没顾得上帮你。不是明天过来试吗？怎么今天就干起活来了？啊，我不是又跑了几家公司吗？最后还是觉得这儿不错。我今天过来啊，就是帮他们做做卫生，争取给他们留个好印象。这样呢，明天面试就能顺利通过了。啊、这样挺好。啊，啊，于大哥，你们是不是怕我不是真心出来找工作，赖在你们水站不走啊？你是聪明人，瞒不过你。妙妙和小程啊，有些想法。啊，呃，那你有什么想法？我不想让别人说闲话。闲话。是雷妙猜疑我们那些闲话。这康兰的心地啊特别善良，所以从我这边，我就不能让他受委屈。对。所以有一些没有必要的麻烦，能避免尽量避免，你懂我的意思吗？不就是让我离开水站吗？而水站我早晚都要卖掉，不管遇到多大阻力，我都要卖掉。所以你这边应该尽快的找一个助理。如果你这公司啊不给你提供宿舍的话，我和康兰出钱，先给你租个房间先住下。于大哥，我谢谢你跟康兰姐的好意，但是我得再说一遍，我真没有讹诈你们的意思。要不今天晚上我就从你们水站里搬出来，不管这家公司录不录用我，我都不会再麻烦你们了。哎，要不然这样吧，于大哥，我经理边请个假，马上给你回去拿行李。哎，别别，别急。
，等面试过后咱们再说，啊。我们是老乡，所以我说话呢，也想到哪儿说哪儿，你也别介意。啊，不会的。那，那我就先走了。行，于大哥，那你先忙吧。再见。啊，再见啊，于大哥。张烈的眼睛后面似乎藏着另外一双眼睛，真的是他阻挠麦穗战吗？也许是我多想，只是巧合，没那么复杂。还有那个匿名电话。嗯，老田说打匿名电话那是一个男的，而且那手机号码也不是桑叶的。你怎么就那么傻呢？现在买一手机号也太容易了吧！再说了，桑叶他就不能故意男人给老田打电话呀？我告诉你们啊，这一堆的事儿都是桑叶干的，我有我的直觉。哎，这桑叶真的那么坏啊？他来路不明，对吧？如果桑叶跟姐夫真的有什么猫腻的话呀，这所有的事儿都能解释通了。你看呀，他就觉得呀，这水战是他跟姐夫的。所以呢，他要拼命的保住水战。这几天啊，他还偷偷的盯着姐夫看呢。我这都有记录的，你看，你看这几天，嗯，观察的都有五十八次了，这吓人呢。哎，咱们也别乱猜了，直接审问桑叶，是骡子是马，拉出来溜着看。好，好，我马上给你送，不会耽误你喝水了。哎，好。回来了，嗯，回来了，嗯，有人要水，我送一趟啊，啊，呃，雨水也去送水了，啊，行，那你慢点啊，葛师傅，哎，好嘞。想当老板娘啊，有这个福气吗你、啊？我今天送了三桶水，我记下账又怎么了？还装呢你、啊？我们开门见山说吧，我们就是觉得你很可疑，一直在打雨水的主意。别以为我们是傻子看不出来，你天天盯着他看，看了都有五十八次了，我可都是有记录的。五十八次。我就看一百次、两百次，我碍着你什么事儿了？碍着你什么事儿了？那你们就调查我吧，天天跟踪我，二十四小时寸步不离。我告诉你们，我身正不怕影子斜。我以前是不愿意搭理你，今天我得好好分析分析你了。那会儿你被雨水撞伤，就是一笔糊涂账，目的呢，就是想在水站住下，对吧？住下又怎么了？你们不是一直说我要讹诈雨水吗？那到现在为止，我讹诈他什么了？你们说呀，我讹诈他什么了？雷妙，你一直说我在打雨水的主意，那你说说我是怎么打他主意了？我是跟他上床了，还是接吻了？我们约会了，你看见了吗？是吗？我是跟他看电影去了吗？是吗？你看见了吗？那你天天盯着他看什么看啊？你看他那眼神就是不对。那我就算我看他五十八眼，我看他一千眼，我怎么了？啊，还有跟他拉拉扯扯对吗？我告诉你们，我已经跟康兰姐讲得很明白了。你们俩以后不要再无事生非了，好不好？你说
，是不是你在背后捣鬼？不让老天买水站，还在网上散布谣言，胡说八道！我听不懂。就走是你说的，等到明天再说。你们现在反过来擦这头上火，有意思吗？不是桑叶哈，你听我说，那个你千万别误会，他下午见你的事情他都跟我说了。完了以后他跟你说的也都是真的。小程他们来找你，我们都不知道，是我妈跟我们说了，我们才是急着赶过来。那个，我没人跟你唱双簧，真的，你千万别多想。干什么呀你们？你们还哄着他了？行了，你就别闹了。姐夫，我跟你说啊，你可别怪我多嘴啊！他要走，你还挽留他，你这不是诚心让姐姐难受，给姐姐找别扭吗？这个事儿你让我们俩去处理吧，妈在家特别担心你们，你们赶快回去吧。回什么回啊？我哪也不去。今天不把事说清楚，我哪也不走。于飞，你现在给我表态，你让他立马滚蛋。行了，桑叶是我留下来的，你们都别管。桑叶，你从今天开始你就住在水站。姐姐。这个水站现在让不让外人住？我跟小陈也有一半的发言权吧？因为你们现在是用水站在顶房管。说白了，现在这水站属于我跟小陈的。你还不走是吧？行。哎，你给我滚！小陈，你疯了！我就是疯了！从今天起，不许在他这水站灌木。哇，哪里来的美女？胖胖，叫阿姨。美女阿姨好。嗯，你好。来，走，赶紧写作业。爸爸还没回来，一会儿啊，妈妈给你检查作业啊、哦。今天呢，你就住这儿，一会儿睡我儿子的床。啊，不用了，我歇一会儿我就走了。然后我去住旅馆吧，康兰姐。住旅馆？你钱多啊？你不用担心，一会儿呢，我给于水打个电话，让他今天晚上住水站。啊，别了，于大哥怕别人笑话，我更怕。康兰姐，真的，我也不想让你心里别扭。我不别扭，这雨水心里有什么事儿吧，都告诉我；我心里有什么事儿呢，也告诉他。所以我们两口子不在乎别人说的那些闲话。可于大哥跟我说他在乎，他那不是怕我多想吗？可我也没多想啊！再说了，明天你不是要面试吗？你得养足了精神，你就踏踏实实在这歇着。今天这事儿吧，都怪小程。这小程一犯起浑来就不管不顾的。你可能还不知道，老田今天翻盘了，也不知道是谁给他打的电话，说我们水站卖给别人最多卖十万，他一听就急了，说小程骗他。是吗？我说的嘛，他怎么突然冒出那么一句话来呀、啊？他怀疑是我给老田打的电话，弄得我莫名其妙的。行了，别生气了啊，你自己随便做，歇会儿，我去做饭啊。嗯。美女，哎，真的要住到我们家吗？啊，是啊，你快写作业去，快去啊，好好学习，一会儿你妈妈会来检查你作业的，快去。
不会了，你帮帮我吧。啊，来来来，什么题啊？你看，四百除八加二百八十八减一百九十九等于多少啊？啊，四百除八等于五十。啊，五十再加上了二百八十八，等于呃三百三十八，再减去个一百九十九，等于一百三十九，一百三十九。对，你真酷，谢谢美女啊,啊，快去吧啊，继续写作业啊。哎，啊。我把问题都放在桌面上了，我最后问你一句：你以前和桑叶到底有没有下三滥的事儿啊？拐来拐去，怎么拐到这儿来了？你姐夫是个什么人？你们俩不清楚啊？葛师傅，你先闭嘴行吗？我以前怎么可能认识他？我发誓，你别发誓。那你让我怎么说？姐夫，你那天在马路上把那桑叶撞了以后。是不是有什么把柄让他给抓着了？什么把柄？你们俩不是喝酒了吗？就算你对姐姐一百二十个忠诚吧，可是你酒后乱性，这事儿也是有可能的啊。这怎么可能呢？别问了，行吗？你不说实话，我能不问你吗？实话，说什么实话？他把那些违影的事都承认了，就叫实话？是他处处护着桑叶。我就问他为什么不敢报警啊？啊，你说为什么？小程，你姐夫这个人他就不愿意跟官面上人打交道，他就这么个脾气，你不清楚吗？你们闹来闹去，是不是就为了买房那个事儿啊？需要钱吧？就事儿说事儿，别扯太远，啊。再给我几天时间，我想办法给他们水站卖个高价。我康兰答应你们的事情，绝不会变卦的。你们俩先消消火，我给咱们做点吃的。我就不信他俩没手。先让他把钱弄来再说